Akşamınız keyif hürmeti tamamlaşacaklar. İçtimai televizyonun haberler hürmeti efir göz işini devam ettirir. Stüdyoda Ceyhun Edidi. Evet canımızlar. İktisadi göstericiler, ekoloji problemleri, söğütlü hadiseleri, Azerbaycanla ultimatum dilinde danışmağa cahit edenlere verilen mesajlar ve tabi ki işgaldan azad edilmiş arazilerin inkişaf planları. İlin sonuna kadar ıı, Laçın şehrinin ıı, Zabuk ve Sus kentlerine de geçmiş mecbur köşkürler kaydacaklar. Ermenistan'ın təxribatlarına Azərbaycan ordusunun sarsıdıcı zərbələr vurduğu üçüncü il dönümü tamam olan Tovuz döyüşlerinin baş verdiği məkandan İTV Xəbərin xüsusi reportajı. Tovuz döyüşlərində əskərlərlə Çin-Çin'a vuruşan General Mayor Polat Həşimov da məhz bu ərazidə şahadət zirvəsini açalır. Birbaşa diyalog ve diplomatiya Cənubi Qafqaz'da davamlı sülhə aparan yeganı yoldu və mən bunu asanlaşdırmağa kömək etməyə sadiqim. Birleşmiş Tatlar Dövlət Katibi Anthony Blinken NATO'nun Vilnius zirvesi Kime ne verdi, kimden ne istedi? Azerbaycan'da yeni müavinetler tesis edildi. Himayedar Aliye verilmiş uşağın, o cümleden 18 yaşına dek elindeyi müeyyen edilmiş uşağın saxlanılması için müavinetlerin nöbleri müeyyenleşti. İndi ise bu ve diğer haberler bari de daha etraflı. Prezident İlham Əliyev Polşanın Krakow şəhərində keçirilən 3. Avropa oyunlarında ən yüksək nəticələr göstərmiş Azərbaycan idmançılarının, onların məşkçilərinin və idmançıların oyunlara hazırlığı prosesinde iştirak etmiş digər mütəxəssislərin mükafatlandırılması haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən həmin şəxslərin mükafatlandırılması üçün bu ilin dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondundan Gənclər və İdman Nazirliyinə 900 min manat və sayıt ayrılıb. Prezident İlham Əliyev Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sədri Nurman Kurtulmuşu kabul edib. Görüşdə Azərbaycanla Türkiye arasında dostluq ve kardeşlik münasibetlerinin bütün sahelerde, o cümleden parlamentler arası sahede uğurla inkişaf etdiyi memnunluqla vurğulanıb. Nurman Kurtulmuşun səfərimizin, səfərinin əlaqelerimizin inkişafına tövbə verəcəyi qeyd olunub. Prezident İlham Əliyev ve birinci hanım Mehriban Əliyeva Bakıda Mərkəzi Nəbatət Bağının ərazisində aparlan abadlıq, yenidən quruma ve tikinti işlerinin gelişiyle tanış olublar. Dövlət başçısına ve birinci hanıma Mərkəzi Nəbatət Bağında yata keçirilen yenidən quruma ve tikinti işleri bari de məlumat verilib. Bildirilib ki, yenidən quruma ve bərpa işleri nəticəsində Mərkəzi Nəbatət Bağının ərazisi 39 hektardan 44 tam 18 hektara çatdırılıb. Vaxtı ilə ərazidə yerleşen avtomobil təmiri boksları, bir neçə ictimai yarışı obyekti ve müxtəlif təyinatlı qanunsuz tikillər sökülüb. Layihaya esasen bağda müxtəlif növiyyeni ağacların əkilməsi, müasir dizaynlı güşelerin yaradılması nəzərdə tutulur. Azərbaycanla hədə qorxu ultimatum dilində danışmağa cahit edənlərə verilən mesaj, silahlı qüvvələrin modernleştirilməsi istiqamətindəki planlar, iqtisadi göstəricilər, gedəbəy hadiseleri, işğaldan azad edilmiş ərazilərin gələcək inkişaf planı. Prezident İlham Əliyevin 2023-cü ilin 6 ayının sosial-iqtisadi göstəricilərinə sorulmuş müşavirədə toxunduğu məqamlardan bəziləri məhz bunlar idi. Müşavirədə qeyd olunan bu və digər məqamlar barədə sıradaki sürətdə. Elə sonuncudan başlayaq. Dövlət başçısı bildirib ki, büdcə dürüstləşməsindən sonra iki əsas istiqamətimiz Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun bərpası, həmçinin hərbi qüdrətimizin artırılması idi. Birinci istiqamət üzrə hər şeyin planlaşdırılandan daha sürətli icra edildiği vurğulandı. Artıq bu il Talış kəndinə və Laçın şəhərinə keçmiş məcburi köşkünlərin qayıtmasını təmin eləmişik. Ve ilin sonuna kadar Laçın şehrinin Zabuk ve Sus kentlerine de geçmiş mecburi köşküler kaydacaklar. Kaydış programı ardıcılıkla aparılır ve belirliyle ilin sonuna kadar bizim artık 5 yaşayış mentegemizde bir şehir ve 4 kentimizde artık vatandaşlar öz dədə-baba torbalarında tam məskunlaşacaqlar. Döylükdə Böyük Qayıdış proqramının birinci mərhələsində 100 yaşayış məntəqəsinin yenidən qurulması nəzərdə tutulur. Mən şəxsən 30 yaşayış məntəqəsinin 8 şəhər və 22 qəsəbə və kəndin 
Təməl qoyulmasında iştirak eləmişəm. Azərbaycanla hədə qorxu, ultimatum dili ilə danışmağın mümkünsüzlüyünü bildirən prezident, silahlı qüvvələrimizi ən qabaqcıl orduların səviyyəsinə çatdırmalı olduğumuzu qeyd etdi. Ermənistanla olan münasibətlər də diqqət mərkəzində idi. Ermənistan tərəfinin mövqiyində müsbətə doğru hərəkət var. Əgər keçən ilin oktyabrında Azərbaycanın ərazi pütülünü, suverenliyini və sərhədlərini qəbul etmişdirsə, bu ilin may ayında daha irəli gedərək artıq Azərbaycan ərazisinin parametrlərini də o cümlədən Qarabağ və Anklav kəndlərimiz daxil olmaq şərti ilə rəsmən tanıyıb bu müsbət hal kimi qiymətləndirilməlidir. İndi sıra gəlib çatıb ki, eyni sözlər kağız üzərində də öz təsdiqini tapsın, imzalar atılsın və münasibətlər yaradılsın. Hər halda biz bu istiqamətdə öz səhələrimizi davam etdirəcəyik. Mühüm iqtisadi layihələrə toxunan prezident, ölkəmizdə çalışan yerli və xarici şirkətlərin hər birinin Azərbaycan qanunlarına hörmətlə yanaşmalı olduğunu qeyd etdi. Dövlət başçısı Gədəbəydə baş verən hadisələrin tamamilə qəbul edilməz olduğunu vurğuladı. Mən hesab edirəm ki, Ekologiya və Təbii Sərbətlər Nazirliyi ən azı səhlənkarlığa yol verib, nəzarətsizlik nümayiş etdirib, pasif müşahidəçi kimi çıxış edib və bunun nəticəsində xarici investor bizim təbiətimizi zəhərləyib. İnsanlar haqlı olaraq öz etiraz səsini ucalıblar. Amma onların səsinə baxan olub, yox, bir gün, iki gün, üç gün, beş gün və hara baxırdı ekologiya və təbii sərbətlər nazirliyi. Bilmirdi mi ki, belə problem var. Ya bilirdi, gözünü yumurdu, ya da bilmirdi. Hər ikisi qəbul edilən deyil. Düzdür, vətəndaşların bir hissəsi, təhribatçıların fitnəsinə uyaraq, ədəbsiz hərəkətlər ediblər, qanunsuz hərəkətlər ediblər və bu da dözülməzdir, qəbul edilməzdir. O təhribatçıların bəziləri Azərbaycanda, bəziləri xaricdə gizlənir. Azərbaycandakılar artıq müəyyən edildi və bir neçəsi məsuliyyətə cəlb edilmişdir. Xaricdəkiləri də biz məsuliyyətə cəlb edəcək heç kim, necə deyərlər, fikirləşməsin ki, biz bunu unutmuşuq. Dövlət başçısı həmçinin onu da qeyd etdi ki, orada təbiətə, insanların sağlamlığına zərrə qədər təhlükə varsa, o fəaliyyət dayandırılmalıdır. El tikəni yel yıxa bilməz deyirlər. Bugün uzun illik həsrətdən son qoyduğumuz el obamız yenidən canlanır. Dağlarında qoyun quzu gəzir, torpağında açan ətirli çiçəklər göz oxşuyur, təndirlərində isə dadından doymadığımız çörəklər bişir. Əməkdaşlarımız Rəhilə Rafiq qızı və Nami Qağayev sizi Kəlbəcərin əsrarəngiz yaylaqlarının bir günü ilə tanış edəcək. öz gözəlliyi var. Yay fəsli isə yaylaqları ilə seçilir. Bu mənzərə, bu yaşıllıq. Bu təbiət sizə tanışdı. Kəlbəcər dağlarının qoynuna sığınan yaylaqlardayıq. Vətənimdir, vətənimdir, vətənim Vətəni sənməyən insan olmaq Çinək, çinək Vətəni sevməyən insan olmaz, olsa da o şəxsə 
22 yaşımda çetten çıkmışık biz. Böyür bir neçende yaşamışık. Ben özümü doğulmuşam, hemen çette doğulmuşam. Burada atamın yurdudu. Bu kadar heyecanlarımız olur ki, yani bu torpağları gören de özümüz gözümüze inanmamışık ki. Bu torpağa, biz bu torpağa gayetmişik. Dururam, geçer bir çay içirem. Çaydan sonra gel mallarımı sağıram. Ben çay içmezsem masaya bimirem. Malımı sağıram, getirem onu, peynir eylem, hamı eylem. Azərbaycan ordusunun Laçın və Kəlbəcərdəki mövqeləri ateşə tutulub. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə iyulun 12-ci saat 13.50-dən 17.00-də Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Qarakilsə rayonunun Qızılcıq və Basarkeçə rayonunun Yuxarı Şorca yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Laçın rayonunun Minkən və Kəlbəcər rayonunun Molla Bayramlı yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərini atıcı silahlardan fasilələr latəcə tutub. Bölmələrinin sərəfindən qeyd olunan bütün istiqamətlərdə adekvat cavab tədbirləri görülüb. Birbaşa diyalog və diplomatiya Canubi Qafqazda davamlı sülhə aparan yeganə yoldu. Bunu Birləşmiş Tatlar Dövlət Katibi Antony Blinken Twitter-də yazıb. O, bildirib ki, Vaşıngton Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşmasına kömək etmək siyasətinə sadiqdir. Qeyd edək ki, ilun 11-də Blinken və Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan arasında telefon danışığı olub. Ermənistanın Azərbaycanla dövlət sərhədində tör etdiyi təxribatdan 3 il ötür. Həmin dövrdə məqsəd Tovuz rayonu istiqamətindən hücum edib, strateji həmiyyətli mövqeləri və yüksəklikləri ələ keçirmək idi. Azərbaycan əskərinin bu təxribata cavabı isə sarsıdıcı oldu. Xalq ordu ilə birlik nümayiş etdirdi. Beş gün davam edən döyüşlər hərb tariximizdə 
xüsusi səhifə açdı. Şəhidlərimizin qanı ilə yazılan bu tarix həm də vətən müharibəsinə zəfərə gedən yolun başlanğıcı oldu. Həmin tarixi anlar barədə əməkdaşımız Süleyman Həmidovun reportajı. Tovuz rayonunun Ermənistanla sərhətdə yerləşən Ağdam kəndində həyat öz axarı ilə davam edir. Amma üç il öncə bu sakitliyi ermənilər tərəfindən pozuldu. Həmin günləri Ağdam kənd sakini Rəfiqə nənə belə xatırlayır. Biz əskərimizin arxasında möhkəm durduq, əskərimiz də bizdən irəldə möhkəm durduq. Elə əzəldən nə təri olmuşuq axıra qədər deyilə. Yoxsa vətənimi burada qoyum, torpağımı burada qoyum, tikdiyimi, qayırdığımı qoyduğumu burada qoyum, qaçayım, desinlər ki, erməni gəlib kətdə oturur. Yox, elə şey yoxdur. Əskərimiz qabaqda möhkəm, arxada biz özümüz vətəndaşlar. Kət cəmahatımız möhkəm. İyulun 12-sində Ermənistan Silahlı Qüvvələr Nacirəhli Texnika və Canlı Qüvvələrin yer dəyişmələr etdiyi müşahidə olunur. Ermənistan tərəfi dövlət sərədində 20 qiyaslı təxribata əl atır. Dərhal bizə əmr verilərək, bizim ön xət bölmələri düşmənin, adikvat tədbirlər görülərək düşmənin ön xət bölmələrinə sartıcı zərbələr vurdu. Bundan əlavə düşmənin dayaq məntəqələrini, düşmənin dərinlikdən yerləşən artilleriya mövqələrinə, artilleriya zərbələri indirilərək düşmənə, canlı qüvvə, texnikasına və digər ateş vasitələrinə itkilər vermişdir. Qarşı tərəfin təxribatı bununla yekunlaşmırdı. Döyüş günlərində hədəf həm də Azərbaycan xalqı idi. Sərhətdə toqquşmaların davam etdiyi bir vaxtda arxa cəhbədə qızğın informasiya müharibəsi gedirdi. Ermənistanın dezinformasiya maşını saat kimi işləyirdi. Elə bunun nəticəsi olaraq döyüşlərin ilk günlərindən Ermənistan mediasında bölgədə mühüm strateji əhəmiyyətə malik olan Qaraqaya yüksəliyinin ermənilər tərəfindən ələ keçilməsinə dair məlumatlar tirajlanmağa başlayır. Məqsəd isə bir idi, Azərbaycan ordusunun nüfuzdan, Azərbaycan xalqını isə ruhdan salmaq. Elə bu məqamda İctimai Televiziyanın çəkiliş qrupu döyüş meydanına, Tovuz rayonunun Ağdam kəndinə gəlir və Ermənistan mediasının tirajladığı ağ yalanı ifşa edir. Həmin görüntülərə yenidən nəzər salaq. Tarix 17 iyul, saat təxminən səhər saat 11-dir. İTV-nin xüsusi çəkiliş qrupu Tovuz rayonunun Ağdam kəndinin mərkəzindədir və arxamda Yenilməz Azərbaycan əskərinin yenilməz qara qayasıdır. Azərbaycan əskərinin postları oradadır. Toxunulmayıb, itirilməyib. Tovuz döyüşləri Xalq və Ordu Birliyinin yenidən təcəssümünə çevrildi. Bu da səbəbsiz deyildi. Əhvar ruhiyyəmiz də yaxşı idi. Çünki cənab generalımız da həmin vaxtı digər zabitlər də, yüksək rütbəli vəzifəli şəxslər də Ön xəttdə Səngərdə bizlə bərabər düşmənə qarşı mübarizə parədir. Döyüş varsa, döyüş meydanında itkilərin olması da qaçılmazdı. Elə tovuz döyüşlərində də itki verdik. Biri general olmaqla, ümumilikdə 12 hərbçimiz və bir mülki sakinimiz şəhid oldu. Tovuz döyüşlərində əskərlərlə Çin-Çinə vuruşan general mayor Polat Həşimov da məhz bu ərazidə şəhadət zirvəsini ocalır. Tovuz döyüşlərində açılan cıxır zəfərə gedən yolun başlanğıcı oldu. 2020-ci ilin iyulunda 5 günlük döyüşlərlə başlayan tarix 4 aydan sonra 44 günlük zəfərlə yekunlaşdı. Süleyman Həmidov, Lvi İsmailov, Rizvan Əkbərli, İTV Xəbər. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi Dövlət Sərhədinin Delimitasiyası və Sərhəd Təhlükəsizliyi üzrə Ermənistan Azərbaycan Komissiyasının növbəti iclası barədə məlumat verib. Bildirilib ki, baş nazirin müavimləri Mingir Qrigaryan və Şahi Mustafayev Delimitasiya məsələlərinin müzakirəsini davam etdirib və təşkilatı detalları nəzərdən keçiriblər. Tərəflər növbəti 5-ci görüşün tarixini və yerini işçi qaydada müəyyən etmək barədə razılığa gəliblər. 
Prezident İlham Əliyev Ermənistanın ekoloji terörünün bölgeye vurduğu ziyandan danışıb. Bu istiqamette geyri hükumet təşkilatlarının ve ictimaiyetin beynəlxalq təşkilatlara beyanatlar ve müraciyetler gönderdiğini vurgulayarak hükumeti de bu mesele de aktiv olmağa çağırıb. Geyri hükumet təşkilatlarının nümayendeleri Ermənistanın ekoloji tähdilleri barisinde İTV'ye danışıblar. Prezident İlham Əliyev 2023-cü ilin 6 ayının sosial-iqtisadi ekonlarına əsr olunan müşavirədə çıxış eləyərək bildirib ki, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur ekoloji fəlakət sonasına çox yaxın idi. Çünki Ermənistan həm Ermənistandakı müəssisələrin fəaliyyəti nəticəsində, eyni zamanda o vaxt işğal edilmiş torpaqlarda, Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda təbii resurslarımızın vəhşicəsinə istismarı nəticəsində Təbiyyətimizə böyük zərbə vurub. Hazırda da Ermənistan araz deyəndə iri metallurgiya zavodunu inşa etməyə hazırlaşır. Onun tullantılarının araz çayına axıdılması riski həm çaydakı canlı aləm, həm də arazın suyundan su varma üçün istifadə edilən təsarifatlar üçün həyəcan siqnalıdır. Prezident İlham Əliyev keçirdiyi müşavirədə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatlarının bu məsələ ilə bağlı Ermənistanın rəsmi orqanlarına müraciətini xüsusi vurğuluyub. Beynəlxalq təşkilatlara müraciət eləmişik. Bu yaxınlarda Ermənistan hökumətinin başçısı Nikol Paşinyana müraciət ünvanlandı. Bizdən sonra 22 beynəlxalq təşkilat da eyni məzmunda müraciətə imza atdı. Əsas məqsəd odur ki, Ermənistanı qanunsuz fəaliyyətindən çəkindirmək lazımdır. Yəni bu, təkcə dediyim kimi, iki ölkənin yox, bütövlükdə bölgənin, hətta böyük planda götürəndə bəşəriyyətin ekologiyasına ciddi şəkildə zərbə vurur. İşğal dövründə Qarabağda tör edilən geniş miqyaslı ekoloji faciələr yüksək kimyəvi tərkibli istehsalat sularının təmizlənmədən oxçuşaya axıdılması da ekoloji terrora əyani misaldır. Oxçu çayın uzun illərdə işğal altında qalarkən çirkləndirilməsi, ora axıdılan çirkli, zəhərli sular oxçu çayın orada ekosistemi tamamilə məhv edib və həmin oxçu çayda araz çayına axıdır və araz çayda bizdə suvarma, həmin ərazilərdə suvarma suyu kimi istifadə olunduğu üçün və həmin o suvarmadan təsarifata ciddi ziyan vurmağı da bu da bir yenilik deyil. 1991-ci ildə Birləşmiş Mülaklar Təşkilatının konvensiyası qəbul olunub, transsərhət kontekstdə ətraf mütün qiymətləndirməsi üzrə ESPO konvensiyası adlanır. Bu konvensiyanın tələbi ondan ibarətdir ki, hər hansı bir sərhətdə və yaxud da ki, ölkə daxilində bir zavod, bir fabrik fəaliyyətə başlayırsa, ümumiyyətlə, ətraf mütü təhdid edəcək hər hansı bir məsələlər baş verirsə, hökmən digər dövlətində, transsərhət dövlətində fikirləri nəzərə alınmalıdır, razılıq əldə olunmalıdır. Ermənistanın bu tələblərə riayət etməməsi bir daha onu göstərir ki, Ermənistan regionda destruktiv siyasət aparır. Tərəf olduğu beynəlxalq sənədlərin müddialarını, beynəlxalq öhdəliklərini çobud şəkildə pozur. Xanlar Əlizadə, Rəhim Neymətoğlu, İTV Xəbər. Prezident ötən gün haqlı iradlar səsləndirib, xüsusilə nazirliyin bəzi sahələrdəki fəaliyyətsizliyi ilə bağlı fikirlər söyləyib. Bütün tapşırıqlar icra olunacaq. Bunu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Muxtar Babayev, Başnazir Ələ Sədovun Sərəncami ilə yaradılan komissiyanın işi ilə bağlı keçirilən brifingdə deyib. Nazir bildirib ki, ərazidən keçən gədə bəy çayı və mis çayının sularında siyanid və digər toksiki maddələr aşkarlanmayıb. Onun sözlərinə görə monitoring zamanı götürülən torpaq nümunəsə əsasında hazırda təhlillərə aparılır və nəticələr bu ayın 25-də məlum olacaq. Muxtar Babayev ilki monitoringlər zamanı aşkarlanan nöqsanları da diqqətə çatdırıb. Tullantı ambarının layihəsi üzrə verilmiş ekoloji ekspertizə rəyində qoyulmuş ekoloji tələblər bozulmuşdur. Belə ki, toksiki maddələrin kənarlaşdırılması üçün bəndin arxasında aidiyyəti dövlət orqanları ilə razılaşdırılmadan çay məcrasının yaxınlığında ehtiyat tullantı gölü yaradılmışdır. Tullantı sularında zərərli maddələrin, xüsusilə çayniyyət ağır metallar, hidrogen sülfid, amonium və nitrat yonları miqdarının minimuma indirilməsi, ambardan ətraf mühitə, atmosfer havasına, hidrosferi və torpağa zərərli təsirlərin xüsusilə ətrafda yayılan ilk oxunun aradan qaldırılması üzrə zəruri tədbirlər görülməmişdir. Ukraynanı razı salmaq Rusiyanı qəzəbləndirməmək. Vilnius Summitinin nəticələrinə əsasən NATO-nun strategiyasını belə xarakterizə etmək olar. Ukrayna prezidenti aliyansı qoşulmaq üçün rəsmi dəvət ala bilməsə də, Yeni qurum Ukrayna Şurasının yaradılmasına nail olub. 
Şimali Atlantika Aliansının baş katibi Jens Stoltenberg hərbi blokun Vilnius şəhərində keçirilən sammitində Ukrayna NATO şurasının ilk iclasının açılışını edib. Şuranın iclasında Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski də iştirak edib. Bu tarixi bir məqamdır. Ukrayna və NATO ölkələri Avro-Atlantik təhlükəsizliyinə ümumi baxışı müzakirə etmək üçün yanaşı oturublar, deyə Jens Stoltenberg bildirib. O, həmçinin Volodymyr Zelenskiyə Ukrayna torpaqlarını azad etmək və gələcəkdə Rusiyanın təcavüzünü qarşısına almaq üçün hərbi dəstəyi genişləndirməyə vəd edib. Bundan əlavə məlumat almaq mümkün olmayıb, çünki media nümayəndələri zaldan çıxarılıb və müzakirələr qapalı davam edib. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski ilə mətbuat konferansında Jens Stoltenberg qeyd edib ki, Ukraynanın aliansdakı üzvlük statusu ilə bağlı danışıqların davam etməsinə baxmayaraq, hazırda qərb müttəfiqləri üçün ən aktual vəzifə ölkənin Rusiyaya qarşı müharibə səylərini dəstəkləməkdir. Biz lazım olduğu müddətcə Ukraynanın yanında olacaq. Aliyans müttəfiqləri dünən Ukrayna ilə bağlı üç elementi özündə ehtiva edən paketi təsdiqlədi. Ukrayna NATO-ya heç vaxt olmadığı qədər yaxındır. Müttəfiqlər razılaşırlar ki, Ukrayna NATO üzvü olacaq. Onlar bu ölkə üçün uzun müddətli təhlükəsizlik dəstəyi verməyə hazırdır. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski isə çıxışında sammitin nəticələrindən razı qaldığını bildirib. Onun sözlərinə görə NATO sammitində bizi aliyansa dəvət etsəydilər, nəticəni ideal adlandırmaq olardı. NATO sammetindən gözləntilərimizi müzakirə etdik. Mühüm nəticə, Ukraynanın bu yolda üzvlüyü üçün fəaliyyət planına ehtiyacın olmadığına itiraf etməkdir. Mən çox istərdim ki, bugün hamımız üçün, Ukrayna üçün, əskərlərimiz, vətəndaşlarımız, övladlarımız üçün çox vacib olan təhlükəsizliyi zəmanətləri üçün uğurlu nəticələr alaq. Təhlükəsizliyi zəmanəti bizim üçün çox vacibdir. Bu zəmanət ciyyətli ölkələri tərəfinə verilə bilər. İclasdan əvvəl Volodymyr Zelens ki, Almanyan kansleri Olaf Scholz-a görüşüb. Rəsmi Berlin Kiyevə əlavə Patriot Zenit raket kompleksi qurğularının veriləcəyini vəd edib. Böyük Britaniya isə Ukraynaya 65 milyon dollarlıq yeni hərbi yardım paketini açıqlayıb. Həmin planat Challenger 2 tankları üçün minlərlə sursat, 70-dən çox böyük maşını və nəqliyyat vasitəsi daxildir. Fransa isə Kiyevi Skalp uzaq mənzilli raketlərlə təmin edəcəyinə söz verib. Sizə çatdıracaqlarımız bu qədər diqqət bizə görə təşəkkür edirik. Salamat qalın.